Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Ovo ovde biljka je potpuno neprskani paradajz i to u ovoj godini u kojoj je zaista umetnost uspeti da opšte održite biljku paradajza s travom jer su kiše konstantne, evo opet se naoblačilo i opet će verovatno kiša. Međutim, srećne vesti su na kraju tunela, dakle za par dana nam stiže taj čuveni tropski talas i konačno kreće vreme da se stabilizuje i da bude sunčano, što će naravno odgovarati paradajzu jer će fizički će uništiti promenjaču koja ne može da obstane na visokim temperaturama. Meni je drago da sam uspeo da sačuvam veliki broj biljaka i to bez ikakve hemije. Dakle, prskao sam isključivo sa onim što sam i savjetao vama, a to je kalium bikarbonat, jod, malo borne kiseline i sve te videe možete pogledati ako niste pogledali nakon ovog videa. Moram da priznam da sam jako ponosan što sam uspeo da sačuvam ovoliki broj biljaka, jer čim bude došlo sušno doba, paradajs će naglo bujati, gljivice i plamenjače nemaju nikakvu šansu, tako da sam, čini mi se, uspeo da spasim paradajz i da ove godine pojedem organski paradajz. Mačiranje zaista dosta pomaže, međutim, ne može spasiti sve. Dakle, ja kad sam bio, stavio ovaj malč, pomislio sam, ok, to je to, Veoto će to spasiti, međutim nije tako. Plamenjača se i dalje širila. Međutim, uništiti plamenjaču je praktično, možemo slobodno reći, nemoguće. Jer naravno sintetiku i hemiju uopšte ne uzimam u obzir. Jer prskanjem, pa čak i plavim kamenom, koji je možda najmanje štetan, a da ne govorimo o sistematskim fungicidima, Vi uništavate pčele, vi uništavate ribe, vi uništavate vode, vi zapravo zagađujete ovu prirodu. A mi nismo jedini koji ćemo ovde živjeti, zar ne? Živjet će posle nas mnogo generacija i zato hemija nije rešenje. Organski način plamenjača nema sigurno rešenje. Dakle, sa ova prskanja koja sam opet, pogledajte ako niste u ovim videima pokazivao, uspevaju da zaustave plamenjaču, definitivno uspevaju da zaustave plamenjaču, ali ne da je potpuno obuzdaju. Međutim, ona se širi mnogo sporije, jer listovi postaju dosta bazni, što gljivice ne vole, tako da to u neku ruku sprečava razvoj plamenjače. Međutim, ono što morate raditi, i što je možda još, možemo slobodno reći, najvažniji deo, je da posle svake kiše, Odete i dobro istresete sve biljke paradajze. Nemojte biti mnogo agresivni, ali dobro ih istresite. I ako imate pri ruci, kada ih budete istresli, obavezno uzmite fen na baterije. To ima danas da se kupi za prilično jeftine pare. I osušite biljke. Naravno, ovo ne mogu da rade ljudi koji imaju po, ne znam, hiljadu stabljika paradajza. Ali mi, mali baštovani, To nije veliki proces. Naprimjer, ja sam sinoć istresao i osušio svoje biljke fenom u roku od pola sata. To je ključ kako možemo da se zaštitimo od plamenjače na organski način. Dakle, jako je važno, možda čak i važnije nego samo prskanje, da se spustite u baštu i da istresete vaše biljke i po mogućstvu, ako imate fen na bateriji, osušite ih, samim tim Gljivice više ne mogu da se razvijaju jer plamenjača zahteva vlagu i vodu da bi se širila. Dakle, ona u ovom slučaju, kada je, evo sad je sunce granulo, list je osušen, ona se ne može širiti. Ona se može širiti kada padne kiša jer je to vodena buć. Zato, čim se kiša zaustavi, siđemo dole i stresamo biljke i po mogućstvu ih još dodatno osušimo tako da one budu suvlje što je moguće duže vremena jer na taj način plamenjača ne može da se širi. Neki biljke nećete spasiti, ali čak i ova biljka koja je izgleda maltene unakažena, kada sada bude nasledio sušan period, ona će vjerojatno dati par paradajza, što opet nije loše. Još jedna važna stvar koju sam hteo sa vama da podelim, je autohtona vrsta 
paradajza u vašem kraju. Moja ideja je sljedeća. Ja sam ovdje posadio jedan, dva, tri, četiri, pet autohtonih vrsta paradajza. Dakle, paradajz se zove jabučar koji je ovdje sađen dugi niz godina. Ideja je sljedeća, da vidim koja će od ovih biljaka najbolje da podnese plomenjaču. Primjera radi, ova ovdje deluje kao da je nije napala nijedna jedina gljivica. Šta sam htio reći, pošto je ovo autohtoni paradajz, dakle ovo je paradajz čije seme nije sterilno, dakle svake godine će davati uvek kvalitetne velike plodove, za razliku od kupovnih semena koje su svake godine sve manje i manje. Ideja je dakle da od onog koji je ove godine preživao plomenjaču na način da nije imao ni jedan napad buđi poput ovog, bez ikakvog razloga, zašto bi samo on bio taj koji nema niti jedan najmanji napad, da se od njega sačuva seme. Jer po toj logici i po logici kako priroda funkcioniše, prosto je nemoguće da biljke nisu evoluirale da opstanu pod naletom plamenjače i ostalih, možemo, ajmo, ajmo ih slobodno nazvati vodenim buđima. Dakle, onaj paradajz koji to preživi bez ikakvog napada, logično je da će dati seme koje je, možemo slobodno reći, otporno na napad velike vlage u ovom slučaju plomenjače. U ovom ovdje delu, na primjer, da imam posađenu nanu i dva bosiljka, primetio sam da su biljke mnogo zdravije. Dakle, na ovim primarcima biljke, kao što vidite, nema nigde ni crne tačke, niti ikakvog napada plamenjače. Ima možda, evo, ova biljka je dobila, ali samo na stablu. Dakle, ovdje deo biljaka delo je prilično zdravo. Ja sad nisam siguran da li je to zbog bosiljka i nane ili zbog činjenice da su ovdje preko puta posađene habanero paprike. Dakle, ne znam šta je bila razlika među ovog dela i onog tamo. Još jedna jako važna stvar na koju trebate da obratite pažnju. Evo meni, koliko sam dugo ovdje, a nisam ošto o tome razmišljao. Moguće da i vama to može da promakne. Primjera radi, ovo ovdje grana. I ovo ovdje grana. Zaklanje je u barem jedno sat i po vremena popodnevnog sunca, kako u ovom delu paprike. Luku to odgovara zanimljivo. Ali vidite ovaj ovdje paradajz koga je uvatila prilično plamenjača. To su ovi prvi i drugi i ovi prvi, vjerojatno im i nedostaje tih sat vremena sunca da se ovo suše u ovim kišnim uslovima, ali će im možda odgovarati ako bude bilo suše. U svakom slučaju sada bilo bi zgodno odrezati ova tri drveta kako bi bašta dobijala podjednako sunca. Držite se dobri moji, nadam se da ćemo na kraju u ovoj jako vlažnoj godini uspeti da pojedemo po koji organski paradajz. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajuće meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.